Ong Tai Ngo Si. Oo nga kuya. Miss you. <laughs> Hi everyone. Good morning. Good morning. Hi Emma. Wilma. <clears throat> Thank you. 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 Ito tatanggalin ko kasi oh, ikaw ako. Full screen. Click lang. Ano sa lobo? Ano para? Hmm? Okay na. Yung view dun sa pinaka-corner ba? Hi, Kuya Jing. Morning. Good morning. Good morning. Kuya Bobby, magandang umaga sa iyo, Kuya Bobby. Sa ano? Kala ko dito sa Malaya sa inyo. Tumatanggap ka ba ng bisita sa inyo, Kuya Bobby? Nakabiot. Good morning po ulit sa ating lahat. Welcome po muli sa ating Sunday service celebration and we would like to welcome everyone as well as sa mga, natin, sa mga Facebook viewers po natin. And before we start, gusto ko munang kamustahin po ang lahat. Uh, as I call your name, uh, pwede po bang mag-open tayo ng camera and share naman natin kung paano natin i-describe ang ating week in one word or two. Yeah, sige po. Uh, let's start po with the Baliana family po. Good morning po sa inyo. Hello po. Morning. morning. Sa aming week na to, we are blessed, we are favored, we are deeply loved by God. <laughs> yun, grabe naman yun. Very, very, ang daming ko na descriptive. Sabi ko, tito, isa lang, pero mukhang very, very blessed, di ba? <laughs> very, very blessed, overflowing ang blessing ni Lord. Amen. Uh, okay, so next naman po si Ate Che. Kumusta ka po, Ate Che? Hello po. Stressed but blessed. <laughs> Yun, blessed pa din, kahit stressed. <laughs> Yan. Thank you po Ate Che. Uh, kumusta yun naman po natin sila Tito 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 Jing and Tita Des? Blessed na blessed. Good <laughs> morning po. Morning. We are blessed din kami. Puno ng challenges at pagpapala. Palagi. <laughs> yun. Thank you po. Thank you po. Uh, welcome naman po natin sila Tito Ben and Tita Judy. Hello po. Hello. Hi. We are so blessed. Super blessed. <laughs> so lahat tayo talaga blessed, no? Feeling blessed. Yun. 
Uh, next naman po sila Ma'am Husta. Husta Jan. Kumusta po? Hello po. Hello, good morning everyone. Mega bless naman ako ngayon at favored. <laughs> you know, mega bless. Iba mega din. Bless, oh. <laughs> okay, so hello naman po kay Kuya Ahmed. Uy, hello Kuya Ahmed. Oh, hello. My week was filled with love. With love, yun. <laughs> Kumusta Ooh. naman si Ate Wilma? Hello, Ate Wilma. Hi, good morning po sa lahat. And yeah, my week was same with Ate Che, stressed but super blessed. Hindi filled with love. Right? <laughs> super. Kasama na yun sa blessing. <laughs> okay, thank you Ate Wilma. Hello din po kay Sir Sean. Hello po, Sir Sean. Good morning. Ah, good morning po. So this week, uh, medyo nakakapagod but at least kinakaya naman. So kagaya ng lahat, blessed pa rin. So yun po, oh, good morning. Yun, fight lang Sir Sean. Kaya yan. <laughs> okay, hello din po kay, kay, kay Tita O. Hello Tita O. Good morning sa ating yeah, family. <laughs> Uh, good morning po sa lahat. Um, full of excitement at super blessed. Yun, no? hindi talaga mawawala yung super blessed, di ba? Thank you, Tita O. And hello din po kay Tito Jojo and Tita Abet. Good morning po. Good morning. Grateful dahil, dahil blessed. Super blessed. Dahil nakapag-exercise na ulit. So, nakapag-walking na. Medyo maaraw na ngayon. So, one word lang. One word lang ba? Ah, sige. Tama. <laughs> eh, sana ako daragdag. Ayan. Yeah, so, thank you po, Tito. Uh, to Jojo. Okay. And Tita Abet. Uh, next naman po sila, Johan. Hello, Johan. How's your day? Um... Okay lang naman. One word down. Netflix, it's not a... <laughs> Only, what is it? Watching movies lang. <laughs> Been blessed. Thankful. Yun. Very, very nice. Ikaw naman, Ate Kay. Same ba kay, kay Johan? <laughs> Oh, dito pala si Matt Matt. Hello, Matt. Oh, what will you say? Okay. Oops. Say okay. Okay. <laughs> Ang cute-cute talaga. Okay. Thank you, Johan, Mateo, and Ate Kay. Uh, and next naman si Ma'am Terry Rose Lumawig. Hello po. Good morning po. Hello po, good morning. And good morning po, and how would you describe your week po in a word? Um, Amazing. Amazing, yon. Okay, thank you po, Ma'am Terry Luz. Okay. Uh, next naman po, si, si Sir Bob. Hello po, good morning po, Sir Bobby. Naka-mute. Ah, mukhang may technical difficulty sa ata si Kuya Bobby. Okay. So, ah, si, sila Tito Ben pala. Natawag ko na ba sila Tito Ben? And Tita Judy? Yes, natawag niya na kami. Ah, okay, okay. So, thank you po. And so, we would like to welcome everyone as well as, well as yung mga viewers natin sa Facebook. And uh, few, few reminders lang po muna tayo. No? And may uh, let uh, may ipre-present po ang ating technical team sa ating reminders. Okay, so for the first one. Okay, so first one is 
uh, is, uh, mag-open po tayo, uh, mag-join po tayo ng Zoom meeting 10 minutes before that time. Actually, naka-open na po ang ating link at 8.30 a.m. So, pwede na po kayong mag-join as early as 8.30 po. So, number two naman po, uh, wear, wear dress appropriately and we highly encourage opening your camera during the service. Make sure that you are presentable when turning on your camera. Next. Please, please be aware of your surroundings. Make sure that your background is tidy, professional, and appropriate. Okay. So, so number four naman po. Please mute your microphone at all times and raise hand if you want to say something. This is to avoid noisy distraction while someone is speaking. Please find a quiet place and good lighting. This is to avoid distractions during the program. Okay. Please stay seated and present. Take your notebook and listen carefully. There will be a lot of learnings during our Sunday's worship service. Yeah, and we will be filled with the word of the Lord. Number seven, please use earphones if you have. This is for better audio quality. So that is for our guidelines for the day. And before po tayo mag-pray, no? may, may mag-testimony po ata si Ma'am Wilma. Hi, Ate Wilma. Back to you again. <laughs> Hello po. Mapagpalang morning po sa ating lahat. And... Um, Yeah, mag-share lang po ako ng testimony. Um, indeed, sabi ko nga po kanina, my, my week was really kind of stressed and that alam ko po na uh, binibigay talaga yun ni Lord yung mga challenges na atin, sa atin. And um, when it rains, it pours and like super duper na um, alam ni Amedion and siguro po parang nakaka-down emotionally and physically and mentally po. But um, then again, Um, Lord works in mysterious ways and uses people now to um, uplift you and to still remind you that life um, still goes on and that with Him, everything is actually now possible. You have to let go and let God and that I am really blessed um, na uh, yung mga uh, maging parang challenges or problems or stressors ko um, na distress po ako ng bongga, na surprise po ako ng bongga, and that um, nagpapasalamat po ako kay Lord na um, gumagawa po siya ng way to actually now show really His love by using people and at the same time, um, alam niyo po yung there is a rainbow always after the uh, the rain and those rainbows are people you are Um, close with your loved ones, um, people na nakataba ng puso kasi those are your extended families as well. So, I'm really um, blessed na um, yun nga po, si Lord, hindi niya pa rin tayo pinapabayaan. Um, he is our grand weaver na siguro ngayon binibigyan ka ng challenge but tomorrow is another day, another um Um, blessed day na um, pinibigay niya sa atin. Um, yesterday, um, I was able to... Paano ko pa sabihin ka, Med? Okay lang, ha? <laughs> okay. Uh, yeah, yesterday, I was able to um, say yes to the person I prayed for and that um, I'm really um, blessed and super happy na... Um, okay, po. Ay. <laughs> Ito po. Cheering. <laughs> Ayun po. Ayun. And yun po siguro yung surprise na ni Lord. So talagang it's really a surprise na hindi ko po inakala kasi nga po talagang super duper grayish yung aking um, time that time, emotion and everything else. But I'm so grateful and I'm so blessed in that um People was there also witnessing that moment, special moment, and I'm really um, excited for what is um, coming up uh, na mangyayari po sa life namin. And maraming maraming salamat po. Thank you po. Yun, nakakakilig naman yan, Ate Wilma. 
Heart naman dyan sa ano, kung kung kinilig din kayo sa testimony ni Ate Vilma. <laughs> yun, yun o, puro heart. Daming nag-heart. Congratulations! Ha. Yun, Thank congrats Ate Vilma. And si, siyempre, yung congrats, partner ni Ate Vilma, congrats, si Kuya Ahmed. Ahmed. Her testimony naman dyan, Kuya Ahmed. <laughs> Um, glory to God. Um, ano ba sisimula nito? Um, I praise God, syempre, for for the gentleman and kasi first time ko tong ginawa eh. <laughs> so, uh, it was really a challenging, exciting uh, planning that happened and syempre for uh, for men um, Siyempre, hindi naman yung babae yung magpa-plano nung <laughs> sa part na to. So, this has been in my prayer since um, last year pa actually. Um, from, you know, um, praying yung until that moment na kinakabahan ka for if she would say yes or no. Pero siyempre, I was already claiming that um, Wilma has been a, um, you know, the Lord's gift for me. And truly, God works in mysterious ways. Uh, he works behind the scenes and she, uh, he provides everything. Um, he provides um, finances and not only finances, but the support from family and friends. I thank God for um, we're surrounded with um, wonderful um, brothers and sisters in Christ, friends um, inside and outside the church who is really supporting us. I know that it is an extension of um, God's... Um, hand yung nangyayari siya. Um, yun po yung way ni Lord to manifest um, um, himself, di ba? Hin, um, um, sa lahat ng kagaya nung sa, sa mga devotion natin kay Pastor na she's really working behind the scenes and nakasabi nga ni Wilma. And I thank God uh, akala ng madami magiging unahan pa ako ni Johan. <laughs> <laughs> na aking inaanak. <laughs> Pero <laughs> uh, thank God for his perfect timing. She, um, I met Wilma and um, uh, we look forward uh, for a journey ahead. Salamat po and all glory to God. Yun. Very, very nakaka-bless naman yung testimony yung dalawa ni Ate Wilma and Kuya Ahmed. And Truly, God is very generous din talaga kapag nag-answer ng prayer, di ba? So, uh, may na- na-inspire daw ba si Sir Rod? Na-inspire daw ba siya? Sabi ni Ma'am Justa, na-inspire ka daw ba, Sir Rod? No pressure. No pressure, no pressure. Okay, okay. Kila ko na kuya Ahmed, uh, huwag sasapaw muna. May time ka din. <laughs> okay. <laughs> so next na one, an- na magtatestify si si Eunice. Hello Eunice. <laughs> Hello po. At uh, so this week po, medyo nagtatingkay rin naman po kami kay Lord kasi Uh, wala po masyadong uh, eh po Eunice pa open ng camera <laughs> <laughs> wala po kasi si mama dapat siya po yung mag testimony dito <laughs> pero kasi po uh, sa nung isang araw po bigla na lang po na hindi makahinga si Aya Angelo tas sabay-sabay po nagkasakit pati si Papa at si uh, Aya Michael. Pero sabi po nila, thank you daw yun. Pero uh, thank you Lord kasi kahit na masama yung pakiramdam nila ngayon, hindi sila pina-admit sa hospital. Uh, yun. Kasi po, daw, nung tinexpo ni Mama yung Uh, isang doktor ni Aya Angelo. Sabi po, huwag daw mo na i-admit kasi baka ilagay po si Aya Angelo sa COVID ward. So, uh, thank you Lord kasi kahit na 
ano, ganun po yung nangyari. Bumaba na po yung la- mga lagnat nila. Tapos medyo okay na po sila ngayon. Pero <laughs> kagabi po, <laughs> ano, nag-uminom sila ng papaya ngayon na. Hindi po papaya. Talagang <laughs> ininom po nila yun. Kaya hindi ko lang po alam kasi tulog pa po, po sila. Ano yun na? <laughs> ah, hindi ko. Pero yun po. Uh, thank you, Lord. Kasi um, yun nga, sabi rin nila, Kuya, na si God talaga yung healer natin. Siya yung nagpa-provide ng kahit anong kailangan natin. So, yun po. Thank you po. Okay. Okay, thank you, Eunice, and we will continue to pray for full healing, full recovery nila, Kuya. Okay. So, okay, so batiin din natin ang mga nasa Facebook Live. Sina Sir Buds Israel. Good morning po sa inyo, si kay, kay Ma'am Joan Galang, Ma'am Des Banganan, and Ma'am Josefa Kulanay. Sabi po ni, ni Sister Josefa po, So much blessed po sa grasya ni Lord kahit dumadaan ng dumadaan ang mga pagsubok sa buhay. God is good all the time. All things work together for good for all those who love him and those whom he called according to his purpose. From Romans 8:28. Good morning din po kay Sir Reynaldo Gonzales and kay Nanay Lita. Iyon. And also kay Miss Maria Arian. Pauline, good morning po sa inyo. And so, we will start our celebration with a prayer. But before the prayer, uh, I would like to call on Johan for our Bible reading. Hello, everybody. Good morning. Our verse for today Nehemiah chapter 4, verse 14. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for our families, your sons, and your daughters, your wives, and your homes. Amen. Bless be the Lord, the the word of the Lord. Okay. So may I call on Sir Shan to open us in prayer? Okay, so manalangin po tayo. Let's pray. Let's uh, feel the presence of uh, the Lord. Yes, Lord, uh, we would like to thank you that we are gathered uh, this uh, day and to worship and to worship your name. We would like to Thank you also for all the blessings, for the provisions that you have given to us, for keeping us safe and always giving us strength uh, for the past week. Thank you for keeping us alive today and giving us a beautiful Sunday. Thank you for giving us again the uh, opportunity to fellowship with our veterans. May your presence fill our homes and bring us love, peace, and joy. Open our hearts that we may receive your words, your revelation, and the abundance of you. Forgive us in our sins and cleanse us from all unrighteousness. Help us to lay down our worries and fears so that we may fix our sight on you. We bring you honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So everyone, we encourage everyone to stand as we worship. Uh, as we start our worship uh, today. And, okay. Kung ready na mag-worship ang lahat, is, palakpak naman dyan para kay Lord.
Okay, thank you. Uh, amen and amen sa ating worship. And uh, syempre, ngayon uh, we will proceed sa ating we will proceed po sa ating preaching and I, do, I think hindi na kailangan ng introduction. <laughs> uh, welcome po natin si Pastor Arnel ng CHCC. Yun, magandang umaga sa inyong lahat. Nako. Uh, I agree with uh, Sister Wilma ngayong week na to. Talagang very uh, 
challenging pero nakakatuwa rin si Lord may pambalansi siya sa buhay ng bawat isa sa atin. May mga bagay siya na, na uh, ginagawa upang i-comfort ang bawat isa sa atin. At uh, kami kagabi, nag-reflect kaming mag-asawa, nag, parang nag-review yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin. And I really thank the Lord sa biyaya ng Panginoon sa aming buhay, sa aking family. At uh, dito sa ministry natin, talagang uh, napaka-blessed natin because we are surrounded with godly people, with good people, with generous people people with passion and uh, talagang ano, ang sarap maglingkod sa Panginoon dahil uh, alam mo na hindi ka nag-iisa. So sa umagang ito mga kapatid, uh, uh, patuloy ko kayong ini-encourage na uh, mag-reflect kung ano man yung nangyayari sa ating panahon dahil alam naman natin na ngayong ngayong uh, pandemic talagang maraming tinuturo sa atin ng Panginoon at uh, alam nyo ako ay natutuwa at ako ay nalulungkot ano natutuwa ko dahil uh, marami sa ating mga mananampalataya maraming natutuhan mula sa Diyos mula mula no nagkaroon ng pandemic talagang we gain a lot of uh, lessons learned kaya lang nalulungkot ako dahil Marami pa rin sa mga tao sa ating mga Pilipino no na nakaka-frustrate at uh, mukhang hanggang ngayon ay namumuhay pa rin talaga sila sa kadiliman. Medyo na bothered po ako doon sa mga balita dito sa ating bansa na kung saan na uh, meron po kasi inilabas yung COA report na Can you imagine na uh, 67 billion pesos ang uh, iniimbestigahan nila ngayon na maari daw na misuse or missing or na mismanage? So kinakailangan talaga ay i-account nilang mabuti yung malaking budget. Can you imagine 67 billion na uh, hindi million, billion pesos. At uh, Naalala ko tuloy yung Chinese character, di ba? Yung Chinese character, uh, yung word daw na crisis is means danger and opportunity. Okay. Um, but you know, some people take this um, crisis as an opportunity to take advantage, to gain wealth, maybe through corruption and... Uh, Nakakalungkot dahil sa panahon ng krisis ay may mga tao talaga na nagsasamantala at uh, nakakagrid ng spirit ano yung bang krisis na nga tapos gagawa pa sila ng mga ganitong mga bagay. So I I feel so sad kasi si Pauline mismo in approach ako sabi niya daddy totoo ba yon na 67 billion Nagulat din siya sa laki, laki ng figure na nilabas na report ng COA. Pagpalagay na natin kako na uh, kalahati doon ay maayos ang pagkakagamit. Pero how about yung the other half? O kahit sabi mong one-fourth lang nung 67 billion. Can you imagine kung gaano kalaking halaga yon na uh, hindi kailangan talaga ma account at uh, you know siguro nakikiisa kayo kung kayo ay um, kung kayo ay uh, nagre-reflect sa nangyayari sa bansa natin siguro iniisip nyo, kailan ba tayo matututo kailan ba tayo magbabago no uh, kung uh, pag-aaralan natin kung ano talaga yung nangyayari sa mundo The world is in difficult situation right now. Hindi lang tayo dito sa Pilipinas. All over the world. Talagang makikita mo na nasa distress mode ang lahat ng bansa. Especially even yung mga ma, mga, mga ma, maulad na bansa ay talagang nasa difficult situation. And life is more becoming difficult um, in the days ahead. Kasi nga kung paano makakabawi Uh, in the economy medyo matatagalan talaga kaya 
gaya ng lagi kong binabanggit, mukhang we need to be prepared in a prolonged uh, pandemic. At uh, siguro ang isang malaking tanong ng bawat isa sa atin mga kapatid, eh, ano ba dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Pero ba tayo talagang uh, magagawa sa sitwasyon natin? Ano ba ang hinaharap natin? Ano bang foresight natin sa mga bagay na maaari pang mangyari sa hinaharap? Yung iba sa inyo siguro hindi lang nagsasalita pero nakikita mo yung future mo medyo very bleak. Siguro si Ami at si Wilma nag-iisip. Ano, sabi, ano, ano kaya mangyayari sa mga araw na darating? Medyo nakakakaba. Totoo naman. Uh, lahat tayo ay affected. Uh, wala namang exempted sa nangyayari. Lahat tayo ay affected. Pero pasalamat tayo sa Panginoon. Tayo ay nasa, nasa presensya ng Diyos. Nananampalataya sa Panginoon. Kasama natin ng Diyos. Ngayon siguro ang tanong is, ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na dapat nating gawin sa panahong ito? No? Ngayon, ang topic na gusto kong ibahagi sa umaga ito, ang title po ay Triumphant in Tough Times. Okay. Triumphant in Tough Times. Indeed, no? We are living in a tough times. Tough or trying times ngayong panahon na ito. Hmm. Even ang ministry, no? Uh, ay, um, labis din na natutuwa at nangangamba dahil sa ministry, syempre, uh, tinitignan natin yung nangyayaring trending. No? May mga bagay akong uh, ipinagpapasalamat sa Panginoon. May mga bagay din ako na kinalulungkot uh, sa mga pangyayari sa ministry. But, you know, isa lang bagay po ang natutuhan ko, no? According to my Bible and according to your Bible, God uses tough times to get our attention. Ako'y naniniwala na during these tough times, God is using this situation to get our attention and to bring out the best in us. Do you agree with that, mga kapatid? Hanggat hindi po natin natututuhan yung lessons of history, yung lesson na gustong i-communicate ng Panginoon sa bawat isa sa atin, I think this pandemic will, will, will continue and extended dahil sa hindi pa talaga tayo natututo. Alam niyo yung panahon ng I remember nung panahon ni Moses at saka nung Pharaoh, di ba? Yung Pharaoh, kinakailangan meron munang sampung plague o salot na pinadala si Lord bago siya nag bago siya natuto. Sana naman tayo bilang mga tao ay hindi na natin kinakailangan na dumanas pa ng sunod-sunod na mabibigat na mga pagsubok sa buhay bago tayo sumunod at mag sa Panginoon. So, sa umagang ito, uh, pag-aaralan natin yung Book of Judges, chapter 6, to 16 Yun po yung pagbubulay-bulayan natin sa uh, umaga na to. Kung mapapansin nyo, sa Book of Judges, yung author ng Book of Judges, sa, sa Judges chapter 5, 31, Bago yung chapter 6, ano? yung huling verse doon sa Judges chapter 5.31, makikita natin doon, the land was undisturbed for 40 years. Okay. The land was undisturbed. Parang sinasabi dito na they are living at ease during that time because they are living Uh, in peace and prosperity. So mukhang for 40 years, yung uh, sons of Israel, they are living at peace, they are living at prosperity for 40 years. So na-enjoy nila yung undisturbed years na yon. At uh, 
naging masagana ang kanilang pamumuhay, naka-recover ang mga sons of Israel sa loob ng apat na pung taon. No? At kaya lang, nga, in times of prosperity, nakakalungkot lang. They became self-sufficient. They did not need, need God nung panahon na yun. Parang feeling nila, they are all sufficient. At hindi na nila kailangan ang Panginoon. Sa katunayan, they ignored God and His commandments. That's the saddest part. After 40 years of peace, after 40 years of prosperity, the nations of Israel ignored God and His commandments. Kung mapapansin nyo, sa verse 1 ng chapter 6, no, sabi dito, Then the sons of Israel. Nakita nyo ba yung connection ng verse 1? Ang simula sa word na then. Then the sons of Israel did what was evil in the sight of the Lord. Okay. Sa panahon na sila'y nananagana, sa panahon na tahimik at mapayapa ang kanilang pamumuhay, naisip nila na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod. Nakagawa sila ng mga bagay na kasalanan sa harapan ng Diyos. And this is the saddest part of history na kapag ang mga tao, lalo na ang bayan ng Diyos, ay gumawa ng mga bagay na kasalanan sa harapan ng Diyos. Now, ano nangyari? No? So the Lord upset their equilibrium, ika nga, no? by rousing an enemy against them to show how hard life can be without God. Sabi sa verse 1, tignan nyo ha, nung gumawa sila ng kasalanan sa harapan ng Diyos, sabi dito, the Lord handed them over to Midian for seven years. Okay. The Lord handed them over to Midian for how many years? Seven years. Now, wag po nating uh, ignore yung mga detail na ito kasi napakahalaga na kinuwento sa atin na umabot ng pitong taon yung ginawa ng mga Midianites against the sons of Israel. Verse 2, sabi dito, the power of Midian prevailed against Israel because of Midian the sons of Israel made for themselves dens which were in the mountains, cave, and stronghold. Kung mapapansin po natin, uh, hinayaan ng Diyos na gamitin yung mga Midianites. Nagtagumpay yung mga Midianites against the Israelites. At Naging miserable ang buhay ng mga anak ng Diyos, no? The sons of Israel. Na kung saan umabot sila sa punto na nanirahan na sila sa mga bundok, sa mga kuweba at sa mga strongholds. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, ano bang root cause? Bakit nangyari sa kanila ang mga bagay na ito? Bakit? Hinayaan ng Diyos na dumaan sila sa mga mabibigat na pagsubok sa kanilang mga buhay. Kung papansinin po natin, ayon sa verse 10, tumalun po tayo ng verse 10, dun po natin makikita yung dahilan kung bakit inalaw ni Lord. No? Sa verse 10, makikita natin, sabi dito, I said to you, I am the Lord your God. Okay? You shall not fear the gods of the Amorites in whose land you live. I-highlight po ninyo yung salitang, but you have not obeyed me. Matapos silang iligtas ng Panginoon mula dun sa mga Egyptians hanggang sa dinala sila ng Panginoon sa lupang pangako. Doon nila naranasan yung masaganang pamumuhay na malaya. Subalit, nung sila ay nandun na sa kainaan, sa halip na ang sambahin nila at kilalanin nila uh, na, na dapat nilang 
paglingkuran ay ang Diyos eh, bumaling sila sa ibang mga Diyos-Diyosa ng mga Amorites. Kaya nga sabi dito ng Banala Kasulatan, But you have not obeyed me. So, yung storyteller, kinuwento yung pinaka-root cause. Kung bakit nagkaroon ng disaster at nagkaroon ng calamity sa buhay ng mga Israelites. Ano? Uh, nagkaroon ng serious disruption. Di ba, for 40 years, maganda na sana yung takbo ng kanilang pamumuhay. Subalit nagkaroon ng sudden na uh, great misfortune sa buhay ng mga Israelites at ginamit ng Diyos yung mga Midianites. Na ang root cause of the problem ay hindi naman talaga political. Eh. Hindi naman ta- dahil sa military. O, ang problema hindi naman dahil sa economy. Ang problema nila talaga, ang root cause ay spiritual. Kaya nga sabi dito sa verse 10, But you have not obeyed me. Kaya nga, binigyan ng emphasis sa verse 1. Verse 1 pa lang, sinabi na ron yung dahilan kung bakit nagkaroon ng mga disaster, calamities, and tragedy sa buhay ng mga Israelites. Because the sons of Israel did what was evil in the sight of the Lord. No? Dito natin makikita, mga kapatid, na disaster invites, ano, disobedience invites disaster. Dahil sa kanilang pagsuway, eh, nauwi ito sa mabibigat na pagsubok. Kung mapapansin po ninyo, sabi ko nga sa inyo, nangyari ito for seven years. Ano, ano ba yung ginagawa ng mga Midianites sa mga Israelite? No? Kung mapapansin po ninyo, sa verse 3 hanggang verse 5, makikita natin doon, ito yung nangyari, binitalye ng storyteller na sabi dito, whenever Israelite had sown, the Midianites would come up with the Amalekites and the people of the East and march against them. So they would come against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza and leave no sustenance in Israel, nor a sheep, ox, or donkey. Verse 5, makikita natin doon. Sabi sa verse 5, For they would come up with their livestock and their tents. They would come like locusts in number but they and their camels were innumerable and they came into the land to ruin it can you imagine na uh, for 7 years okay taon-taon every time na harvest time sa Israel during harvest time lulusubin sila ng mga midianites Paglusog dito mga Midianites, dinescribe dito like locusts in number. No, nakasakay sila sa kanilang mga kamelyo tapos like locusts in, in number, meaning talagang bata-batalyon na lumulusog itong mga Midianites. At ang sabi dito, both they and their camels were innumerable. Meaning, beyond count, hindi mo na mabilang kung ilan talaga yung mga lumulusog na to. Ang sabi rito, they came into the land to ruin it. Sa ibang translation, to devastate it. So, they would invade, uh, invade uh, like locusts ravaging the land. Now, sa umagang ito, uh, try to imagine kung kayo po isang Israelites. Imagine ninyo yung kalagayan ng mga ng inyong pamumuhay. For 40 years, ang ganda ng buhay nyo eh. No? Sagana, mapayapa, baulad. For 40 years, ang ganda ng takbo. Kaya lang, sa panahon na maganda yung takbo ng inyong pamumuhay, gumawa sila ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Bumaling sila sa ibang mga Diyos Diyosan at nga, hindi sila sumunod sa Panginoon. Dahil dito, 
dumating yung disaster sa kanila, yung calamity. Nagkaroon ng tinatawag na sudden calamity. Nagkaroon ng sudden disruption sa kanilang pamumuhay. na bago ang takbo ng kanilang pamumuhay. Nagkaroon ng great misfortune. Can you imagine, umabot sila sa punto na naninirahan na sila sa mga caves, sa mga mountain, namundok na sila. Dahil nga natatakot sila sa dami ng mga Midianites na lumulusod sa kanila. So, they went, this went on for seven years of oppression. Ako, sabi ko nga, seven years? Mga kapatid, imaginein po ninyo no, kung itong disaster na nangyayari din sa atin, umabot ito halimbawa ng pitong taon. In fact, sabi ng banal na kasulatan, ano? They leave no sustenance in Israel as well as no sheep or ox or donkey. Verse 6. Tingnan niyo po yung verse 6. Sabi, rin ng, sabi ng banal na kasulatan, the Israelites was brought very low because of Midian. No? So Israel was brought very low. Sa ibang translation, impoverish. Okay? Parang tagtuyot. No? Or emptied. Wala. Wala silang makain halos. Dahil every time. Di ba yung locus kapag ka umatake, talagang mawa-wipe out lahat ng pwede nilang, lahat ng daanan ng mga locus. Ganon dinescribe ng Bible. Yung kalagayan ng mga... Israelites na kapag nilulusob sila. At ito'y nangyari, ah, taon-taon, especially during harvest. Alam mo, hindi ko ma-imagine yung buhay natin ay magkaganito, no, na tumagal ng ganito katagal. Yung uh, paghihirap natin. Sana naman ay eh, wag nang umabot ng sobrang tagal itong nararanasan nating crisis. Ano ba yung nagyaring transition dito? Sabi sa verse 6, look at your Bible, sabi nga rito. So Israel was brought very low because of Midian. And the sons of Israel cried out to the Lord. Ngayon, ang tanong, ang sabi kasi dito, the sons of Israel cried out to the Lord. Ang tanong, why did they wait so long to turn to the Lord? Bakit inabot sila ng pitong taon bago sila tumawag sa Diyos? Palagi ko dito, makaka-relate ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Bakit po? Kasi katulad din natin yung mga Israelites kuminsan. No? Inaantay natin yung inaantay natin yung uh, dumating ka muna dun sa pinaka-lowest point ng buhay mo. Siguro ginagawa mo muna yung lahat ng mga possible means and ways para ka makasurvive in your own own capacity and with, all, with your own strength. Hanggang sa hindi mo nakakayanin. I believe itong mga Israelites na ito, inga, inga, kasi ha, guilty rin sila. Alam nila na meron silang kasalanang nagawa laban sa Diyos. Ginagawa muna siguro nila yung mga kaparaanan na pwede nilang gawin to overcome yung mga problema nila. Pero dumating sila sa punto na they are being pushed to the wall hanggang sa sumuko na sila. Nagpakababa na sila sa harapan ng Diyos at tumawag na sila sa Panginoon. Diba parang, parang tayo rin kuminsan. Sometimes kung mga simpleng uh, problema lang, parang 
Okay, silak-silak lang tayo. Pero pag heto na yung mga mabibigat at sunod-sunod na mga matitinding mga pagsubok, ala, doon na talaga magiging wake-up call na sa atin yan. Yung mga mabibigat na problema yan. Now, marami sa ating mga Pilipino, nagkaroon na ng wake-up call. Pero mas marami pa rin po yung hanggang ngayon, they are living in the dark. Na kung saan talaga hanggang ngayon, nakikita natin na parang wala pa rin pagbabago sa kanilang mga pamumuhay. Kaya nga, ang tanong ko, ilang kalamidad pa ang kailangang maranasan natin? At ilang taon pa ng paghihirap bago tayo kumilala at tumawag sa Panginoon, magpakumbaba sa harapan ng Diyos at talikuran natin ang ating mga kasalanan. So, yun nga po, um, may mga pagkakataon na We wait until we came to the lowest point of our lives before we humble ourselves before the Lord. And this is the saddest part of history. History repeats itself. <coughs> Amen po ba? So, but you know, nakita ko rin dito, mga kapatid. When tough times come, This is an opportunity to draw us closer to God. Ito na yung moment natin na bumalik tayo sa Panginoon. Kapag may mga mabibigat na talaga ng mga pagsubok, doon naman nagkakaroon tayo ng uh, parang realization sa buhay natin na bakit hindi tayo tumawag sa Panginoon? Bakit hindi tayo bumalik sa Diyos? Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa Panginoon? Kung mapapansin po ninyo, yung verse 6 and verse 7, yun po yung naging transition, mga kapatid. Yung verse 6 and 7, sabi rito sa verse 7, Now it came about when the sons of Israel cried out to the Lord on account of Midian. So what happened? Okay. Ano nangyari? When they cried out to the Lord. Kapag nung sila'y tumawag sa Panginoon ah, dahil sa ginagawa ng mga Midianites, anong ginawa ng Panginoon? Tatlong bagay po yung nakita ko dito. Number one, makikita natin kung paano tumugon ang Diyos. First, God sends an unnamed prophet. Hindi binanggit kung sino yung propeta na sinugo ng Diyos to the sons of Israel. No? To call them back to total surrender and devotion to the Lord. No? Sabi rito sa ating text, sa verse uh, 8, the sons and the Lord, that the Lord sent a prophet to the sons of Israel and He said to them, Thus says the Lord, the God of Israel, It was I who brought you up from Egypt and brought you out from the house of slavery. I delivered you from the hands of the Egyptians and from the hands of you, all your oppressors and disposed them before you and gave you their land. And I said to you, I am the Lord your God. Okay. I am the Lord your God and you shall not fear the gods of the Amorites in whose land you live, but you have not obeyed me. So ginamit ng Diyos yung propeta para ipaliwanag sa mga Israelites kung anong dahilan at sila ay nakaranas ng disaster sa kanilang pamumuhay for seven years. So, biro mo si Lord, tumugun ka agad. Nung When they cried out unto the Lord, makikita natin, pinakinggan sila ng Diyos. At uh, ang unang pinadala ng Panginoon ay isang propeta para ibahagi sa kanila yung dahilan kung bakit sila nagkaroon ng calamities and disaster na ginamit ng Diyos ay yung mga Midianites. Pangalawa, makikita natin sa verse 11, 
hindi lang po propeta ang sinugo ng Diyos. Sabi ng Banala Kasulatan sa verse 11, Then the angel of the Lord came. Sabi sa verse 11. Then the angel of the Lord came and sat under the oak that was in opera, which belonged to Joas the uh, Abiasrite, as his sons, Gibeon was beating out wheat in the winepress in order to save it from the Midianites. So dito, makikita natin uh, sa verse 11, mga kapatid, hindi lang yung propeta ang sinugo ng Diyos. Ang sabi ng Banala Kasulatan, God sends the angel of the Lord. Ayon sa mga Bible scholars, itong angel of the Lord ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang tawag po dito ay Kristopani. Uh, no? Huwag, huwag nyo nang isipin na yung Kristopani. The Lord appears in human form. Kasi marami naman pong instances sa Banala Kasulatan na God manifests Himself in human form na nagmamanifest siya sa mga mga tao para i-deliver ko ano yung mensahe niya, ko ano yung uh, purpose niya at ginagamit yung angel of the Lord po rito ay sabi nga ng mga Bible scholar ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit po kanyo? Pagdating po ng verse 13. Look at your Bible sa verse 13. Sabi rito. Makikita po natin na Dito sa verse 13, sabi rito, Then Gideon said to him, O oh my Lord, if... Now, dito sa verse 13, makikita po natin na uh, the Lord speaks to Gideon. No? And he came with words of hope and assurance. Sabi dito, O oh my Lord, if the Lord is with us, what then? Now, listen to this dialogue. Ah. Mga kapatid, pakinggan po ninyo mabuti yung naging dialogue ni Gideon sa Panginoon. Sabi niya, Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all His miracles which our fathers told us about? Saying, did the Lord not bring us up from Egypt? But now, the Lord has abandoned us and handed us over to Midian. It sounds familiar, di po ba, mga kapatid? Katulad din natin, kuminsan, kapag ka dumarating na yung mga discipline ni Lord or disaster, yung mga calamities. Nakaharap na tayo sa mga mabibigat na pagsubok. Challenging and trying times, tough times. Dito makikita natin. Ito yung uh, uh, sinabi ni Gideon. No? Na, Why has all this happened to us? Why all this happened to us? Siguro iba sa atin, yung din ang tanong. Bakit nangyayari ito sa atin? Bakit humantong yung pamumuhay natin sa ganitong sitwasyon? Can you imagine, during the time, bagamat for 40 years na nanagana yung buhay nila, pero dumating yung panahon na naghirap sila. At yung nga po, namundok na yung iba na nirahan na sila sa mga kweba at uh, makita natin na wala na silang makain at uh, dumating sila sa punto na talagang feeling nila the Lord has abandoned them. Kaya nga sabi ito, but now the Lord has abandoned us. So ito na yung assumption ni Gideon or parang conclusion ni Gideon na parang inabandon na sila ng Panginoon. So nakita ba natin yung sarili natin kung minsan? Sometimes we uh, 
we suppose the absence of God. Lalo na pag sunod-sunod yung mga pagsubok. Alam ko, meron tayo mga kapatid na nagpapatuto. Uh, yun na rin daw ang tanong ng mga relatives niya na nasaan ang Diyos? Bakit, bakit, bakit dumadaan tayo sa mga ganitong mabibigat na mga pagsubok? Parang pinabayaan na tayo ng Diyos. Parang inaban. Nasaan ang Panginoon sa mga panahon na tayo ay may mga kalamidad, mga krisis sa buhay? Nasaan ang Diyos kapag ka may sakit ang iyong pamilya? Nasaan ang Diyos kapag ka merong mabibigat na trial sa buhay natin? Actually, yun din ang tanong ng karamihan sa atin. No? Si Gideon, hinahanap niya yung sagot sa mga bagay na ito. No? Gideon wants to know where the proof of God's presence can be found. Nasaan ang Diyos? Okay. Nasaan yung mga himala niya? Di ba, minsan ganun din tayo. Lord, kala ko miracle worker ka. Nasaan yung himala mo? Huminto na ba yung mga himala mo? Wala na bang himala sa panahon namin ngayon? Wala na bang pagbabago sa takbo ng aming pamumuhay? So makikita natin dito kung pa- paano tumugod ng Diyos sa kalagayan ni Gideon. So, subalit so makikita natin, mga kapatid, dahil nga ang Israel tumawag sa Diyos, nagpakumbaba sila at bumalik sila sa Panginoon, makikita natin kung paano tumugon ng Diyos. No? Hindi lang sinugo ng Diyos yung propeta, hindi lang sinugo ng Diyos yung angel of the Lord okay or the Lord appears to to Gideon pero pansinin po ninyo yung sinabi nung uh, angel of the Lord kay Gideon ano bang mensahe ng Panginoon kay Gideon balikan natin yung verse 12 The angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, valiant warrior. Ulitin ko po, ha? sabi ng Panginoon kay Gideon, The Lord is with you, valiant warrior. Kung mapapansin po ninyo sa verse 11, si Gideon, anong ginagawa niya? He was beating out wheat in wine press in order to save it from Midianites. Ano napansin niyo dun sa verse 11, mga kapatid? Meron ba kayo napansin dun sa salitang uh, Gideon was beating out wheat in the wine press in order to save it from the Midianites. Ano po napansin nyo? Kung kayo po ay very particular doon sa pagbabasa ninyo. Di ba yung wine press supposed to be? Ginagamit to pang pang uh, para makapag-produce ng alak, di ba? Pero makapapansin nyo, supposed to be daw yung uh, trabaho ito na sa Tagalog, ano, pa, uh, parang nung ginigiik o nung pinaghihiwalay yung pinoprocess yung wheat, eh, ginamit ito ni um, ni Gideon sa wine press in order to save it from the Midianites. So mukhang um, dito makikita natin yung yung picture na pinakikita rito si Gideon po ay uh, depicted as defeated, discouraged, dismayed and, and in doubt. Makikita natin do doon sa naging behavior ni uh, naging comforting words ng Panginoon kay Gideon na sabi rito, "The Lord is with you." 
Um, the word, the Lord is with you. Yung greetings na yon. Pag ikaw ay binati na the Lord is with you. Literally, it means His power is on you. Okay. His power is on you. When when the greetings uh, of the Lord gave to Gideon na the Lord is with you, parang sinasabi nung Panginoon kay Gideon, my power is on you. Valiant warrior. Pero mukhang wala sa personality ni si Gideon po. Parang isa siyang unlikely warrior. Dahil nga, yung takot nila sa mga Midianites. Pero ang pangako ng Panginoon sa kanya, the Lord is with you. Okay. Now, dito natin makikita, mga kapatid, as far as God is concerned, that God is patient with Gideon. He doesn't give up kay Gideon. At hindi siya nag-give up to the sons of Israel. Na kung saan, si Lord, he is, sabi nga ni Ahmed kanina, God is working behind the scene. God is at work. Meron siyang ginagawa. Dito makikita natin, hindi lang ang Diyos nagpadala ng propeta. Hindi lang si Lord nagpadala ng angel of the Lord or the Lord appeared to him. But God sends a mighty warrior like Gideon. No? Pagamat uh, sa tingin ni Gideon, hindi siya deserving, unworthy siya, he is not capable, unqualified siya. Pero ang tingin ng Panginoon sa kanya, he is a valiant warrior. Okay. At makikita natin dito, mga kapatid, na um, si Lord, He's very patient with um, Gideon. Remember, dito sa story ang ito, uh, si Lord, very patient talaga si Gideon dahil humihingi si Gideon ng mga prueba na talagang siya itinatawag ng Diyos. At si Lord, pinagbigyan naman siya, hindi naman siya kinontra ni Lord. Pinagbigyan siya, binigyan siya ng pagkakataon na matiyak ni Gideon na talagang si Lord ang tumatawag sa kanya. So nakikita natin dito, si Lord, very, hindi lang God is patient with Gideon and his people, kundi God is persistent with Gideon and his people. Very persistent si Lord. No? Sabi sa verse 15, And he said to him, O Lord, how shall I deliver Israel? Behold, my family is the least in Manasseh, and I am the youngest in my father's house. So nakikita natin dito yung uh, excuses nitong si Gideon. Uh, sabi niya, paano ko, how shall I deliver Israel? Eh, eh, ako'y galing namang sa pinaka least in Manasseh, meaning, Maybe he came from poor family. No? And I am the youngest in my house, in my father's house. Ako pa yung bunso sa pamilya namin. Hindi ako papakinggan ng aking mga kapatid at wala kaming kakayahan. So sometimes tumitingin tayo dun sa ating sariling limitation. Pero makikita natin dito yung pagiging persistent ng Diyos kay Gideon. Na hindi na give up si Lord kay Gideon. Kung Babalikan natin yung verse 14. Atras tayo ng verse 14. Makikita natin doon. Sabi doon Panginoon kay Gideon. The Lord look at him. Okay. The Lord look at him. Sabi sa verse 14. The Lord look at him and said, Go in this your strength and deliver Israel from the hand of Midian. Have I not sent you? So makikita natin, so God is so patient with with uh, Gideon and God is so persistent with Gideon na kung saan inassure siya ng Panginoon, go, sabi niya, in this strength of yours and, Israel, and save Israel from the hand of Midian, have I not sent you? So see Lord, He's at work. He's working behind the scene. He showed up. 
during the time na nasa lowest point in life itong mga Israelites na ito. At nagmanifest yung kanyang presence, nagpakita siya kay Gideon at nagbigay siya ng assurance kay Gideon na kasama mo ko Gideon. No? Sabi dito verse 16, but the Lord said to him, Surely, I will be with you. The word surely, talagang inassure siya ng Panginoon. No? Surely, I will be with you and you shall defeat Midian as one man. Although we feel sometimes, no, we feel so inferior and inadequate. But God is so persistent. At doon natin makikita yung power of His presence. Na indeed, the Lord is with you. The Lord is with Gideon. Eh, ito naman pangako na ito ng Diyos. Hindi lang naman ipinangako ng Panginoon kay Gideon. Di ba? Ilang beses na natin nabasa sa Banala Kasulatan na itong pangako na, na ito ng Panginoon ay pangako rin ng Diyos. Hindi lang sa mga Israelites, kundi even to us as Christians na yung presence ni Lord ang kasama natin. Kaya nga, as an application sa buhay natin, mga kapatid, makikita natin dito. Una, God is the sovereign Lord. He is the Lord that even an evil nation, He can use to accomplish His purpose. God is the sovereign Lord. Hindi lang siya Lord na Yeah, tribal God. He is the Lord of Lords and the King of Kings na kung even an evil nation kaya niyang gamitin to accomplish His purpose. Nakita ko rin dito, God hears when His people cried out in humility for help. Kaya nga, ang tanong sa atin, mga kapatid, kailangan pa ba nating Umabot ng mahabang panahon bago talaga tayo tumawag sa Diyos pang humingi ng tulong sa Kanya. Kinakailangan ba we are being pushed to the wall hang, bago ka tumawag sa Kanya? Kailangan pa ba nating patagalin yung pagpapakumbaba at uh, pagbabalik loob sa Panginoon bago tayo Bumalik sa Panginoon. So God is looking for Gideons today. You know, as far as God is concerned, hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng mga taong katulad ni Gideon. No? Who is willing to lay their fear aside and step out in faith with God. Ako naniniwala no? na meron pa rin mga modern day Gideons na tinatawag si, jo- si Lord sa panahon natin ngayon. At tayo po yun bilang mga mananampalataya. We are the like, uh, we are the young Gideons, ika nga, of our time, of our modern times. Ang tanong nga lang, willing ka ba to lay aside your fear and step out in faith with God? And then, makikita po natin dito that God is present with His people in our circumstances. Sa lahat ng panahon, nandun ng Panginoon, hindi naman niya talaga tayo pinababayaan. Alam nyo, kung mababansin natin doon sa istorya na ating binasa, hindi naman talaga sila inabandon ng Panginoon. It's the other way around. The sons of Israel abandoned God. They did evil in the sight of the Lord. Hindi naman sila iniwan, hindi naman sila pinabayaan ng Diyos. Katunayan, when they cried out unto the Lord, the Lord responded immediately by sending His prophet, sending the angel of the Lord, and sending His mighty warrior, si Gideon, to deliver the Israelites from the hands of the Midianites. So, we, we, ang aking conclusion dito mga kapatid, in tough times, we can be triumphant with God. 
in tough times, we can be triumphant with God, but not without God. Ulitin ko po, in tough times, we can be triumphant with God, but not without God. Manalangin po tayo. Father, right now, as we reflect from your word, meron kaming similarity sa mga sons of Israel. Kuminsan, in times of peace and prosperity, we tend to ignore you or disobey you. Kaya kung minsan, Panginoon, you allow disaster, calamities, trials, challenges sa buhay namin to get our attention. Salamat po. Because when we cry out unto you, when we humble ourselves before you, you in humility you responded meron kang mga taong pinapadala sa amin katulad nung panahon ni Gideon nagpadala ka ng mga propeta para ibahagi sa amin ang iyong mga salita at ibinabahagi mo sa amin ang iyong mensahe Panginoon At may mga tendency kami kuminsan na isipin na we, you abandon us. Hinahanap namin ang inyong presensya sa aming buhay dahil sa mga mabibigat na pagsubok na dumaraan sa buhay namin. Doon ka lamang namin naiisip. Sa mga panahon na kami po ay dumadaan sa mga mabibigat na mga pagsubok. Balit, napakabuti mo sa amin, Panginoon. You are the God full of mercy. You are so patient sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi ka nag-give up sa amin. Patuloy kang kumikilos, patuloy kang naglilig ka sa buhay ng bawat isa. Kung kami lamang po ay tatawag sa iyo, we will never be disappointed. Kaya nga, Panginoon, ang dalangin ko, tulungan mo kami na huwag na naming patagalin pa. Kami po ay magpakumbaba sa inyong harapan at tumawag sa inyo. Lord, this morning, um, dinadalangin ko Kahabagan mo po ang aming bayan dito sa Pilipinas. Kahabagan mo po ang aming mga kababayan. Hanggang ngayon ay matigas pa rin ang kanilang mga ulo. Patuloy pa rin pong sumusuway at gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo hindi ka pa rin nila kinikilala bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At patuloy silang gumagawa ng mga bagay na kasalanan sa iyong harapan. Kaya nga po, Diyos, dalangin po namin sa, gabi, sa umagang ito. Kakabagal mo po kami. Patawarin mo po kami. I-extend mo, Panginoon, ang iyong grasya sa buhay ng bawat isa. Huwag na naming antayin pa na makaranas kami ng mga matitinding pagsubok, matitinding kalamidad bago pa kami 
magbalik loob sa inyo. Tulungan mo po ang bawat isa. Habagan mo po ang aming bayan. Inaamin namin, Panginoon, marami pong mga Pilipino hanggang ngayon. Hindi pa rin ikaw ang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Hanggang ngayon, Lord, patuloy kaming dumadanas ng iba't ibang uri ng mga kalamidad dahil sa aming mga pagsuway hanggang hindi kami nagbabalik loob sa iyo. Kaya nga, Panginoon, sa so, magang ito, salamat po. Dahil alam namin, Panginoon, tutugon ka sa aming mga panalang. Ikilus ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan para iligtas. Hindi lamang yung aming buhay, hindi lang yung aming mga pamilya, hindi yung aming mga community, yung aming mga city, even the whole country. Lord, patuloy namin na dalangin ang bansang Pilipinas. Have mercy on, on this nation, Lord. Spare us, Lord, from calamities. And help us, Lord, to sincerely turn to you and obey you with all our hearts. Naniniwala kami, magtatagumpay kami, Panginoon, dahil kasama ka namin. Mako-overcome din namin ito dahil kasama ka namin. Salamat, Panginoon, dahil ang inyong presensya ay kami ay mailigtas sa mga kapahamakan sa aming buhay. Kaya nga Panginoon sa umagang ito, continue to speak to your people. Kung hanggang ngayon, matigas pa rin ang aming mga puso, palambutin mo ito, Panginoon. Habagan mo kami, Panginoon. Have mercy on us. Have mercy We worship you this morning, O oh God. We humble ourselves before you. Kinikilala namin yung sovereign power mo, sovereign presence mo sa buhay ng bawat sa sami. Ikaw ang Diyos na nagahari. You're the God who is on the throne. Alam mo ang lahat ng nangyayari sa mundo dahil ikaw ang lumikhan. At bawat detalye na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin, hindi lingid sa iyong paningin. Ano man ang sitwasyon namin, Panginoon, inaalaw mo ang mga bagay na ito upang matuto kami at maranasan ka namin sa aming mga buhay that we may experience your power and your presence sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sa umagang ito, Lord, patuloy ko pong idinadalangin yung bawat tahanan. Maghari ka sa bawat tahanan namin, Panginoon. Sa bawat pamilya. Sa pamilya nila, Brother uh, June Tobera, Myla, nila Angelo, at ang buo nilang sambahayan, Lord. Panginoon, maghari ka sa kanilang pamilya. Tulungan mo po sila. Alam din namin, the enemy is trying to to disrupt or then, kaya nga Panginoon, I pray for your divine covering sa kanilang buong pamilya. Dinadalangin din namin, Panginoon, ng, hindi lang sa bahay at pamilya nila Maila, kundi sa bawat pamilya na nire-represent ng bawat isa sa amin. Okay. Alam namin, bawat isa sa amin may kanya-kanyang mga challenges. 
bawat hari ka, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. Tumpuin mo kami, O Diyos. Pag-manifest ang inyong presence. Pag-manifest ang inyong power sa aming mga pamilya, sa aming mga tahanan. At iligtas mo kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Ilayo mo kami sa mga sakit, Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. At dalangin namin, Panginoon, patuloy kami maging daluyan ng pagpapala mo sa marami pang mga tao. Gamitin mo pa kami for your honor and your glory to advance your kingdom here on earth. Salamat po sa umagang ito for your sweet presence. Daman-dama namin ang inyong presensya sa aming mga buhay. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kaaliwan mo. Ang iyong presensya ay sapat na sa aming mga buhay. We give you, we give you praise, we give you honor, we give you glory for you deserve it, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, dako po tayo kaagad dun sa ating uh, uh, groupings, uh, dun sa ating breakout session. So, ito po yung ating breakout session uh, questionnaires. Okay, plus mga uh, Jesta. So, para sa ating breakout session, in the past years, what moment that you are unsure of God's presence in your life? And then in the past years then, what are the sure present signs of God's presence with you? So mag-share tayo. May mga moment ba sa buhay natin na na-feel natin na parang we are unsure of God's presence in our lives. On the other hand, meron din ba tayo mga moment sa buhay natin na talagang natitiyak natin na talagang sinasamahan tayo ng Diyos sa ating mga buhay. So, Magbigay po tayo ng ating mga testimony kung paano ninyo na-feel na God has abandoned you, God has left you, or parang you are not, uh, you are not sure sa presence ng Diyos sa inyong buhay. May mga ganun bang moment. Or kung hindi naman, eh, mag-testify pa kayo dun sa mga Talagang naranasan nyo yung buhay na presensya ng Diyos sa inyong mga buhay. Okay po. So, para sa ating breakout session, uh, ito po yung ating tatalakayin sa ating uh, sharing. Go ahead, uh, Jester. Okay. So, thank you po, Pastor. And before po tayo mag-breakout habang pre-prepare po ang ating rooms, uh, babasahin ko lang din po yung mga comments natin sa Facebook. Ang sabi po ni Tita Maila, Amen. God is with us. Sabi naman po ni Tita Olive, Amen. God is with us in any circumstances of our lives. Sabi ni Nanay Lita, God is good all the time. And sabi rin ni Sir Buds Israel, I realize we can be lost because we're not supposed to be where we are. We're chasing the wrong direction. But praise God, He guided us despite the pandemic. We are still full of joy. We learn to endure like Job. The story of Job is my comfort. How he endured those trials in his life. In every circumstances we are in, we can trust in God. Yon. So, kung na-bless po tayo dyan, pwede ba akong makalisib ng heart react dyan? And you may also open your camera para makapag-picture taking na din tayo. Okay, so kung naka-open na po ang camera. Sin- okay, mag cue po si Eunice para sa ating picture taking. Sige po. Paon na lang po yung mga cameras nyo. Okay. One, two, three. 
One, two, three. Waki. <laughs> One, two, three. Okay, well, thank you. Okay, thank you, Eunice. And mukhang ready na po ang ating breakout rooms. So, click nyo na lang po yung join na magpapak na magpapap up para maka-join po tayo sa mga rooms. Thank you po. Ah, uh, yung breakout po natin is for 20 minutes. It's with me. Ang dami. Ang Baka ito na po ang room natin. <laughs> Long time no see. <laughs> Long time no see. Hello po. Wala namang breakout na. Sino si host? Si Rose Dumawi. Si Emma. Emma, hello. Kumusta na po? Good morning. Sister Emma, kumusta ka na? Okay, mag-start na po yata tayo ng ating talakayan. Sino ang nasa CHC si Baguio 2? Si Eunice. Dalawang CHC si Baguio. Yan. Saka si Sevrod. Sige, yung mga sige, sige, CHC si Baguio, unahin natin. <laughs> Dahil mga nasa behind the scenes sila, sila yung mga acting socmed, dapat kasama din kayo. May mga experiences na ba kayo sa buhay nyo na naging unsure nakasama nyo si Lord at kung meron din na sure kayo nakasama nyo si Lord. Hello po, Kuya Ching, Ma'am Des. Po, oh, naririnig po ako. Ay, ay, ay. Naririnig po ako. Ayaw yata. Okay, okay, natitinig naman po. Ah, okay. Um, yun, uh, for the question number one, uh, during the time siguro no, no, namatay si father ko, uh, apparently I have uh, a lot of plan for him. And, uh, yun, biglang uh, ganun nangyari, accident. Eh, and uh, lahat ng plano talaga nag-crumble. And that the time talagang Steer, uh, question ko, bakit? Yeah. And, uh, that's the time. And the past, number two, in the past years, what are the sure present signs of God's presence with you? Um, maraming beses, pero ang pinaka-note talaga sa akin is yung sa, nung time na uh, Bible study yun ng Tuesday, tapos uh, uwi na sana ako para since katatapos ng trabaho ko. Ayun. And um, parang pinabalik ako to join the Tuesday ko. Uh, so nadamang dama ko talaga yung pasensya ng Lord, ni Lord during that time. So behind the scene talaga is uh, the Lord really um, dragging it to a certain uh, place. Uh, yun siguro. Thank you. Thank you, Sir Rod, for sharing that. Uh, talaga minsan hindi natin alam kung paano kumikilos ang Panginoon. Uh, si Ma'am Des and Kuya Jing, kayo po. Kasama natin si Pastor Arner sa grupo natin. 
Okay. Sa akin, yung honestly, may mga times talaga nagki-question yung presence ni Panginoon. Na, eh, Panginoon, hindi, hindi sa, ak- sa akin. Pag nakikita ko yung suffering sa world, um, cases like war, tapos may mga bata na innocent na, na namamatay. Uh, siguro hindi sila Christians, pero parang sa akin yun yung time na uh, nagtatanong din ako. Pero personally for us, yung faithfulness, faithfulness ni God, damang-dam ako naman. Pero yun, pag nakakita ko ng iba, uh, dapat ba hindi ko natitignan yung suffering ng iba or hindi ba dapat kinukusyon? Yun, yun yung lagi kong Lagi akong affected sa ganun. Kaya nag-stop na ako kung minsan sa mga um, panonood ng kung ano-ano dahil <laughs> sabi ko, ako dapat ba akong nagtatanong? Masama bang magtanong? Or, doon ako nagsta-struggle even now. Um, is God present only for Christians or non-Christians? Yun yung question ko lagi sa sa mind ko. And ang daming sufferings ng innocent people. Are they suffering because they're not Christians? Parang yun yung laging pumapasok and dinidismiss ko kung minsan kasi ayoko ma-affect yung faith pero it keeps coming back as a question. Uh, God's faithfulness sa family, ang dami ng miracles na, na ginawa sa family namin. Uh, some are very, very grand, very big, unbelievable miracles. And uh, yung daily living namin, uh, everyday meron nangyayaring miracles. And I pray na sana yung miracles ng, na ito nangyayari din sa mga family members na hindi naniniwala or yung mga non-Christian nations, non-Christian people, not believers kasi human race pa rin eh. Parang sa akin, creation tayo lahat ng Panginoon. So yun, yun lang, yun lagi yung bumabagabag sa isip ko and I ask. Bakit? Wala pa ako sa maturity or marriage kung bakit nangyayari o Kumitsin na sabi ko eh, sorry for questioning, pero talagang yun yung, yun yung struggle ko until now. Hey. Thank you po. <laughs> Kuya Jing, kayo po ba may yaan? <laughs> Hindi ako kasi ma-question. <laughs> Always answering. <laughs> I don't, because yung human nature kasi yung guru yung experience mo yung muna. Uh, kanya-kanyang mga questions, kanya-kanyang mga challenges. Pero for me personally, very uh, kahit na nun, eh, very parang uh, retro, ano yun? Retro, retrospective. When, when, uh, retrospective. When you think about things na nangyari sa ako as a personal na life ko, na kahit na nun, hindi pa ako uh, Christian. Parang konse, uh, I find doon doon ako na surprise i find na palaging nandoon yung uh, ang, ang panginoon na uh, watching over me over yung family over yung mga mahal ko sa buhay na actually parang sa akin parang wala lang parang uh, and i'm very thankful na nandoon pala ang panginoon uh, over yung years ng journey ko today kung may mga challenges parang i, I really don't question yung, yung kung nandoon ba siya o wala siya. I know na nandun siya. Of course, marami siguro tayong mga question, but I, I don't tell yung sa mga questions niya siguro in siguro personality ko rin. But I've seen so many miracles na panse, na parang imposible yung walang well, panginoon. <laughs> Yan yung sa akin. Amen, amen yung makita mo yung pagkilos ng Diyos araw-araw, maano yun eh, parang hihigitan nun yung mga question natin na, andiyan ka nga ba Lord? Andiyan ka nga ba Lord? Pero pag nakita mo yung miracles ng Panginoon araw-araw, ako, um, maraming instances sa buhay ko na, alam mo yung sumasa, yung tumadaan lang sa isip mo na, andiyan ka pa nga ba Lord? especially nung the lowest point ng buhay namin na na nagkasakit ang amang ko na nagka-covid na pina, pinagpe-pray ko naman siya araw-araw. Di ba? Tapos uh, bigla na lang siyang nawala, nagkasakit siya. Sasagi sa sa mo na Lord, na dinig mo ba yung prayer ko? Yung yung ano eh, dinig ko yung prayer ko. Pero yung 
eventually, pag naramdaman mo na yung presence ni Lord, tapos pag lumipas na yung araw, makikita mo yung purpose ni Lord, bakit nangyari yun. Makikita mo pa rin na present pa rin si Lord during those times. Present pa rin siya na hindi siya nag-absent. Hindi siya nag-aawol. Lagi siyang present. <laughs> present sa sa every detail ng buhay natin. Amen. <laughs> Sige, ma'am Husta, ikaw naman po. Tawa ako sa awol. Ah. <laughs> <laughs> awol. <laughs> anyway, um, the lowest part of my life when the, our marriage I tested. Kasi talagang yung nagmatigas ako nun na dumaan pa kami sa nag-file siya ng annulment that time. Sabi ko sa sarili, uh, yung talagang, si Lord, hindi ka gumagalaw. Ah, sige, ako na lang. <laughs> ako talaga. <laughs> ako parang, nags- yung the Lord talagang, dun na parang, uh, nandyan siya, pero hindi niya pinapaking, yung, hindi niya pinapakinggan yung prayers ko. Parang yun yung feeling ko. So, Until time came na I humbled before the Lord and asked ahead. And then yun na po nagkaroon ng... Tapos na-lighten up yung burden ko na and then I just um, I just put all in unto the Lord everything. And then yung nang time, hindi ko na-expect na... Ma- hindi ko talaga expect yun kasi sa siya foreigner siya. Eh, alam mo naman sa ibang bansa pag nag ano na eh, wala na talaga. So, I did not expect everything. Pero yung sinabi ko kay Lord, pag ma maproban yung annulment namin, talagang hindi siya. So, I accepted the fact na fact na sinabi kong fact na yun. Sinabi ko na na fact din kasi ready na ako. So, ang nakakatawa sa korte <laughs> nagkwento pa. Nakakatawa sa korte nung nagsalita na ako. Ano, talagang nag-blush siya nung nakita niya ako. Talagang half itong ulo niya buro. Ang, ang reret. Tapos sabi siguro, napunta sa isip ko, sabi siguro ng ano, judge, ay mahal pa niya to kaya hindi niya inaproban. <laughs> hindi niya inaproban yung ano namin. Yung analimenta. Kasi yun, yun yung comic na uh, skidding alive naman yun. So anyway, I trust and trust says to the Lord. So, hindi ko in-expect na 2020, yung uh, yung anniversary namin na magkaka... Ano tawag doon? Mag-reconcile kami. Yun naman ang nakita ko yung trabaho ni Lord. Pag talagang binigay mo pala sa Kanya, mag-humble ka sa Kanya to ask help, to cry out to, to Him, talagang He will work miraculously. So I did not expect that. So that's that the breakthrough of our reconciliation is that's where I so God's power God's power in our life. Amen. So yun. <laughs> yun ang yun ang Okay na ba? Ang galing talaga. When we cry out nawala to God. Sa- Oo nga eh. Nawala yung sound siya. When we cry out to God. No? Yung feeling mo wala na si Lord. But, pero when we cry out to God. Araramdam niya na andyan lang siya with us. Ano? Miracle yun ano? ba? Diba? Miracle yun eh, yung it seems parang wala na pero nung umiyak ka sa Diyos at tumawag ka sa Diyos pararamdam sa'yo ng Panginoon. Amen. Uh, si Pastor Arnel? Sister Emma po ba? Andi rito na. Ayan. Andi, andi na si Emma. Si Emma muna. Oh, sige. Si Sister Emma po muna. Kumusta na Sister Emma? Sorry, yeah. halika. Tinawag kasi ako ng pinsan ko. <laughs> okay lang. <laughs> Ayun, uh, 
marami, maraming times na nangyari sa buhay namin na kala namin wala yung presence ng Panginoon. Pero after naman nung pangyayaring, pangyayari sa amin, nare-realize din namin na hindi niya rin kami pinabayaan. Okay. Can you be more specific, Emma? <laughs> ano? Una yung sa tatay ko, Pastor, di ba? Nagkasakit siya. Ano yung ano yung palagi kaming naghahanap ng dugo. Tapos nasusuplayan naman. Tapos nung namatay siya, question namin bakit nangyari yun. Ginawa namin naman namin lahat. Tapos nung pinarealize sa amin ng Panginoon na kung hindi niya kinuha yung tatay namin na magkakaroon na ng pandemic, mas mahihirapan kami kasi kung araw-araw kami kumagahanap ng dugo, kung araw-araw kami magbibiyahe, tapos kasagsagan na ng pandemic, mas mahirap, mas mahihirapan kami. Tapos, paano kung lumabas na mag-positive ang tatay ko sa COVID, di na lang hindi na namin siya naipaburol ng maayos. Tapos yung sa nanay ko naman, palaging tinatanong ng mga kapatid ko, bakit nangyayari sa atin to? Bakit Pinaparosahan ba tayo ng Panginoon? Bakit nangyayari sa atin to? Tapos yun, may mga bagay, may mga may mga uh, merong pastor na nagpunta dito sa amin tapos pinaliwanag niya sa amin na hindi porkit nangyayari yan eh, hindi, ka, hindi na kayo mahal ng Diyos. Nangyayari man yan sa inyo. May, may mga pagsubok man na ganyan sa inyo. Ano, ah, uh, Kalooban ng Panginoon niyan at hindi niya kayo pababayaan. Ayun, kahit na matay yung nanay namin, yung paruot 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 papunta at pa, pa sugod kami ng sugod sa ospital, hindi niya kami pinabayaan. Binigay lahat yung mga pangangailangan namin financially tapos namatay ang nanay ko na iburol din namin siya ng maayos. Tapos yun, yung nangyari din sa akin. Sabi ko, parosa, parosa ba ito? <laughs> Nagtanong ulit ako kung parosa. Pero, ano, kalooban na rin siguro ng Panginoon na mangyari sa akin to Tapos nangyari man sa akin to hindi naman niya ako pinabayaan. Nasa ospital kami. Lahat ng kailangan namin financially pinrobide ng Panginoon tapos iningatan niya kami na pinoprotectionan niya kami sa ano mang sakit so yun nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit nangyari sa amin to yung presence niya meron pa rin sa amin na uh, niya kami pinabayaan Amen, amen. Thank you, Emma. Uh, Pastor, pinapaiyak mo na naman ako. <laughs> Kaya nga ng shortcut para hindi umiyak. <laughs> uh, napakalalim ng hugot para makita natin yung naramdaman ni Sister Emma yung presensya ng Panginoon sa buhay niya na parang ngayon iisipin mo na ay oo nga kumikilos nga ang Panginoon. Um, hindi natin minsan makita eh pag nandudung ka pa lang sa kasalukuyan. Pero pag napag, na-overcome mo na lahat ng challenges ng buhay na pagdadaanan mo, saka mo ma-appreciate yung pagkilos at purpose ng Panginoon sa buhay natin. Sige po, hindi, Pastor Arnel. Hindi, hindi nabanggit ni Emma, no? Uh, aside from nanay niya, tatay niya, may kapatid pa siya. Diba Emma? Oh, uh, yeah, yeah. uh, yeah, yeah. Namatay. Sunod-sunod 'yun eh. Sunod-sunod 'yung mga pangyayari talaga na 'yon na. Yes, ayun, gusto ko lang i-comfort ang bawat isa na hindi masamang magtanong. Na intindihan tayo ng Lord kung may mga questions tayo kasi part ng ating humanity. Yung human ano natin na kumisan. No? Alam na just 'yung limitations natin, 'yung kagandahan doon. At uh, hindi niya tayo iko-condemn kung tayo man ay nagtatanong sa Panginoon dahil bahagi yun ng pagiging tao natin. Hindi natin kasi nakikita yung bigger picture ko minsan at uh, 
One time, hindi nga tayo sensitive kung paano siya kumikilos. Kung baga sa ano, naka-micro-management, naka-micro-perspective naka tayo. Pero si Lord, uh, macro-perspective eh. Nandun kasi siya sa trono niya. So, kitang-kita niya yung, yung nangyayari sa buong mundo. Eh, tayo, nakikita lang natin yung sitwasyon natin eh. So, ang kumisan, hindi talaga natin maintindihan yung mga kaparaanan ng Panginoon. But, ingat, sabi doon sa awit, kung hindi man natin naiintindihan yung ginagawa ng Diyos, eh, you just trust His heart na sino ba siya? God is a loving father, merciful father, uh, gracious father. Na kung na, pero He is also a just God. No? Dapat huwag natin kakalimutan na hindi lang ang Diyos mapagmahal na Diyos. Makakatarungan ng Diyos. At hindi niya tinotolerate ang namang uri ng kasalanan na pagkakamali ng tao, pagsuway ng tao. Didisiplino niya yung mga tao minamahal niya. So in that case, makikita natin na si Lord, kasi minsan pag ang perspective natin, ang Diyos puro full of love lang. Nakakalimutan natin, God is the God of truth as well and the God of just, justice as well. So pag nakilala natin kung sino talaga yung Diyos, doon natin makikita na, ah oh Lord, thank you. Dahil uh, ikaw nga pala ay hindi lang Diyos ng pagmamahal, kundi ikaw din ay Diyos ng katarungan at katotohanan. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong... Uh, no. Siguro naman ako, hindi na ako magpapatuto. Alam niyo mga nangyayari sa buhay namin. Pero indeed, uh, God is so good pa rin by the grace of God. Uh, hindi pa rin tayo pinapabaya ng Panginoon through the years. Kabing mag-asawa, kagabi, inabot kami ng nakos tayo na natulog. Si tayo, alas dos yata. Two o'clock. Nagano lang kami, nag-reflect dun sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay namin. And, you know, we give praise and glory to God pa rin in everything na nangyari sa buhay namin. Marami din kami mga lowest point ng buhay namin, nangyari sa buhay namin. Especially sa pamilya. Sa mga anak. Pero yun nga, when we cry out unto the Lord, Makita natin kung paano siya tutugon. Yung huling problema nga namin eh, katatapos lang ng prayer and fasting natin noon. No? Sunday natapos yung prayer and fasting, Monday the following day, we answer prayer kagad. But uh, yeah, life life must go on. And uh, we trust the heart of the Lord na mabuti ay pa rin ang Diyos sa lahat ng bagay. Minsan hindi natin talaga maintindihan. Kasi nga, um, limited lang din naman talaga yung ating uh, understanding. But thanks be to God. Ako, nagpupuri pa rin ako sa Panginoon. Sa, sa ginagawa niya. Sa mundo, kahit na... Ako din, katulad ako ni Mambes, naapektuhan ako sa mga napapanood ko. Pero dahil alam ko yung Bible ko, alam ko yung salita ng Diyos, by the end of the day, si Lord pa rin ang magtatagumpay. Yung kingdom pa rin ni Lord ang magpiprevail. At uh, yun nga, ipapakikita ng Diyos na He is the sovereign Lord. He is the God of the universe. He is the Lord of Lords and the, the King of Kings pa rin. And uh, yun naman ang sinasabi ng Bible natin. After all this uh, chaos, uh, makikita natin na magmamanifest pa rin yung kanyang glory. At uh, kung babasahin nga natin kasi nga yung history. Yeah, binabasa natin yung history. Di ba? History repeat itself lang naman. Nakikita natin kung yung si Lord nagmamanifest uh, in different generation to generation. is the God of... He is an everlasting God from generation to generation. Talaga makikita mo si Lord. How, how He works and how He execute His... Uh, kung tinti niya lang kasing ina-unfold yung, yung plano niya. Sometimes handol lang tayo sa let's say page uh, 258. Handol lang tayo sa page na yun. Pero si Lord, meron siyang grand plan kasi. Meron siyang meta story na we had to follow through. Kaya huwag kayong bibitaw. Kung baga sa nanonood kayo ng telenovela. Na, misa na-apektuhan tayo sa pinapanood natin. Eh. We empathize doon sa... Pero... Tapusin mo yung series kung series yan para makita mo yung yung ending. At uh, hagandaan sa Bible, binigit na sa atin yung script. Alam na natin yung ending. <laughs> Di ba? So yun ang advantage natin bilang mga mananampalataya. As we read the Bible, we 
we know how God uh, works, ano yung plano niya, ano yung purpose niya, at ano yung mga pwede natin gawin in such a time as this. Kaya, ako, nakita ko opportunity. Opportunity to preach the gospel. Itong mga pangyayaring ito. Na kung saan si Lord niyayanig niya ang buong mundo para makilala natin siya na siya talaga ang Diyos na makapangirian sa lahat. Magandang uh, sino si Popo? Ay. Ah, no. si, 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 po, si Popo. Si Popo. Popo, Popo mo yun? Brother Popo. Hi, Pops. I miss you, Brother Pops. <laughs> ah, nasa sa, sa kotse yata siya. Nasa sa trabaho ko, Pastor. Ah, okay. Break time nila. Nakilala. Parang tumaba. <laughs> okay. Hello, Pops. God bless you, Pops. Ingat ka dyan, Pops. Okay, salamat po. With the many whys that we have, katulad nga ni, ni, ni David, ako pag nagbabasa ako ng Psalms nung una, sabi ko, dati pa ganun, para dami niyang pinupour out na whys, na mga tanong sa Panginoon at lahat ng sama ng loob niya. Pero sa dulo nun, kasi nga, tao lang eh, di ba? Ang dami niyan tanong, ba't nangyari sa akin to? Ganyan, ganyan. Pero yung dulo, he cry out to God. Yung binigay niya lang talaga sa Panginoon lahat ng mga bagay na tanong niya, kundi reklamo pa niya, may mga sinasabi pa niya, lipulin niya. Pero sa dulo, tulong-dulo nito, he cried out to the Lord. Uh, sa buhay talaga natin, isa lang po talaga ang ang kailangan natin gawin na makita man natin ang lahat ng bagay na hindi natin kayang bigyan ng ng answer ang isa lang po talaga ang kailangan natin gawin we cry out to God uh, Amen Amen and Amen Amen um, Siguro hindi natin kasi ko Jing go ahead ko Jing may may sinad lang si Desno ni yung about worry na <laughs> worry and prayer Nag-stick sa akin eh, yung worry sa conversation with yourself about things you cannot change, di ba? And then prayer sa conversation with the Lord with things uh, He can change. So parang very, parang, uh, parang very glaring sa akin to kasi uh, many things will happen. Guru yung mga, yun, mga bagay-bagay na yun will still happen. Pero yung what will change will be yung mga viewpoints mo nag-change eh. Yeah. Yeah. <clears throat> Nandun, pero yung, yung view, viewpoint mo with yung guidance ni Lord is, is really nag-change. And, and, and with those, yung ikaw mismo, will, hindi ka masyadong burden. Parang why worry yourself to death? Yun? <laughs> yeah. Tama, tama. Thank you po. Tama nga naman. Ano? Why worry yourself? Eh, pwede naman tayo manalangin. And as you pray, Nagpe-pray ka pala, sinichange na ng Panginoon yung perspective mo dun sa mga bagay-bagay na minuwari natin. Salamat po sa mga encouragement ang bawat isa. Thank you po. At patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Papalik na po yata tayo sa ano? Sa... Ay, sila pala ang pupunta sa atin. <laughs> Kasi tayo <Yeah>. yung... <laughs> Kuya Jing, ikaw ang mag-closing prayer mamaya po ah. Okay. Brother Popo, kumusta ka na po? Po! May audio ka ba po? May audio ka? Wala no, kasi kinukunan ka lang ng camera ni Emma. Okay. Nakakatawa <coughs> naman si Brother Popo. Po, ah, uh, hindi ka pa pinababalik ni Lord dito sa Pilipinas kasi may plano pa ang Panginoon dyan sa inyo. <laughs> oh, si Kuya Bobby tsaka si Kuya Ray laging kasama namin sa devotion. Halos gabi-gabi. Po. Sana maka-join ka rin.
So mga kapatid, uh, nakasama natin ngayong uh, umaga si Brother uh, Popo Gonzales. Ayan, nakikita natin sa screen ni Emma. Uh, kumuway kaway tayo kay Popo. Yun. Woo. Miss you po. Ingatan ka ng Panginoon dyan. <clears throat> Miss ka na namin bro. Miss na natin yung apple ni Popo. Ah. <laughs> Naririnig nyo ba daw, Pastor? Ay, mahina. Mahina yung volume siguro. <laughs> naririnig, naririnig naman. Ah, naririnig. Si Emma, naririnig. Masa kiwi fruit po sila ngayon, Pastor, nagpo-proning. Uh, hello po, good morning po ulit. Uh, gusto ko lang din po i-welcome si Brother Popo po. Hello po. Good morning po sa inyo po. And may I call on kay kay Ate Kay po for our, to lead us in prayer for our tithes and offerings. Uh, si, mukhang wala po si Ate Kay, na-disconnect po ata siya. Okay, so so uh, si tatawagan ko na lang po si Ate Carm to lead us in prayer for our tithes and offering. Okay, let's pray po. Um, Heavenly Father, we thank you, O God. We thank you for we have a uh, God who is omnipresent, Panginoon. Lord, uh, we just want to pray, Panginoon, yung mga kalaob po namin today. I pray, O oh God, na i-bless nyo po yung mga works of our hand, yung mga trabaho po namin, Panginoon, yung mga companies, O oh God, na kung saan po kami nagtatrabaho. Lord, use us mightily dito sa mga company na ito, sa mga lugar na ito, Panginoon. Because, uh, Lord, this is our ministry to the Lord, Panginoon, yung mga work po namin. Lord, we just want to acknowledge na lahat ng blessings and everything we have, Panginoon, is, is sa inyo po, Panginoon. We are just merely stewards, Panginoon, ng mga, ng mga blessings na ito. And Lord, we just want to 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 praise you and may this uh, offering be a pleasing aroma to you, Panginoon. And we just want to, to honor you, Lord, today. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. As Ecclesia in the home, 8 o'clock habit every Monday to Saturday at 8 p.m. And Book of Philippians, mamaya po, 3 p.m. via Zoom. And also our Alam Youth, sa mga youth then you may join us in our Alam Youth every other Sunday, 8 p.m. Okay.
Okay, may I call on Tito Jim to close us in prayer po. Uh, thank you, Lord, for sa araw na to, uh, for the opportunity to gather together again to to praise and worship you, Lord. Uh, sa teachings ni Pastor Lord, we have uh, visions in our heart, Lord, na kung minsan we question things and we ask for evidences, not only once, but multiple times also, Lord. Kung minsan parang hindi kami niniwala. But we know, Lord, that uh, you are ever patient sa amin, Lord, and you continue to protect us, Lord, and give us your blessings, Lord. Continue to strengthen our hearts, Lord. Continue to strengthen our faith, Lord, lalo na sa situation ngayon. And continue to, to shower us with all your blessings. Bless our hearts, Lord, na very sensitive kami sa yung goodness, Lord. And we know na lahat ng ito is ginagawa mo to make us stronger, to make us uh, better Christians in our daily lives. So, Lord, this we pray. Amen. Amen. Thank you, Kuya G. Salamat po. Ingatan po kayo ng Panginoon. Ma'am Des, Ma'am uh, si Lola Esther, Paulo, si Lisa, si Kaloy. God bless you. Po po. God bless you po. <coughs> Emma, God bless you. God bless. God bless po sa lahat. So yung uh, God bless po. Yung, yung mga youth natin, may meeting tayo sa bahay nila Sir Sean. Ngayong alauna, please, take note. Okay, so thank you po sa lahat ng dumalo sa ating Sunday service. Magkita-kita po muli tayo bukas sa ating morning prayer and 8 o'clock habits. Thank you po. Good morning and God bless po sa lahat. Bye-bye. Okay. Bye. 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 Bye everyone. Bye. Good. Hope to see you soon. Bye bye. Bye bye. God bless you. Bye. God bless. Bye everyone. Bye. 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 Bye.